Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening, teacher. Hello, hello. Hi, good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening, everyone. Welcome. How are you guys? How are you today? I'm fine. Very so, well, so. thank you. So, so tired, fine. Okay. Okay. Bueno, es miércoles, ¿verdad? Es miércoles ahora, martes, martes, miércoles. Tuesday to Wednesday. Wednesday, right? Wednesday? Yes. Wednesday, teacher. Yeah, sí, 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 miércoles. <laughs> I don't know. A veces se me olvidan. Yeah, I don't know. Yes, it just happens. All right. People, thank you very much for joining today's session. We are about to start. Estamos a punto de iniciar. And, uh, well, I will begin with the attendance. I will begin with the attendance. So I am going to take attendance right now. Let me begin with uh, Alba Griselda Arteaga Mejia. Present teacher. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you very much. Ana Luisa Castillo Lopez. Present teacher. All right, all right. Araceli del Carmen Baños de Lopez. No, not yet. Okay. Asael Erasmo Sarabia Morales. Blanca Araceli Moreno Hernández. No. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. No, okay. Celso Esaú. Present teacher. Glorio Barahona. Thank you. Efre Moises Martínez Lemus. Presente, teacher. Thank you. Elsie Beatriz Ortiz Peros. Elsie Beatriz, no. Flor de María Sánchez Vázquez. Presente. Thank you. Elsie dijo no, ¿verdad? ¿Esa Elsie? Presente. Yes, thank you, thank you. Perdón. It's okay, don't worry, don't worry. Jose Carlos Reyes, Valle. Yes, thank you. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you, Juan. Keila Nara Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you, Keila. <laughs> Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Present teacher. Thank you, Kenneth. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Margarita del Carmen Linares Ortiz. No. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present, teacher. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. Maria Mercedes Mejia Avelar. No. Marlon Ausberto Rivera Rodriguez. Presente. Probably. There you go. Sorry. All right, Merlin, no, right? Miriam Josabeth Guzman Barahona. Present the teacher. Thank you. Pamela Esmeralda Hernandez Gonzalez. Present. Thank you. Sandra Eugenia Ramirez Chavez. No. 
No. Susana Jasmine Rodriguez Prado. Present. Thank you. Veronica Elizabeth Reyes Reyes. Present teacher. Thank you, Veronica. Veronica Lizeth Flores de Osorio. Present teacher. Thank you. And Senia Ivania Beltran Rivas. Present teacher. Thank you very much. Okay. Excellent. Thank you guys for being here. Gracias por estar acá este día. It's a pleasure for me to see you again. Un placer verlos una vez más. And uh, well, let's get to it. Esperanza, do you have a question? Este, sí, no escuché mi nombre en la lista de asistencia. Oh, uh, let me see. Carolina Esperanza Pérez Valentes. Sí. sí. It's okay, it's okay. All right, let's begin, let's begin. Merlin, okay, okay, let me update it. All right. Let's get to this. We, we have a pending topic. Tenemos un, un pequeño, una pequeña parte del tema de ayer pendiente. There's a pending topic. And uh, that pending topic has to do with where plus B plus uh, complement. And a question mark, of course. Yesterday, we, we practiced where is. Where is and the object, for example, where is my cell phone? Where is my book? Where is my, uh, I don't know, my, my, my tablet? Where is my food? Where is the baby, etc. Okay, today we're going to continue or we're going to continue that topic with where plus B. But this time, we're going to do it in the plural form. Lo haremos de forma plural. El where, pero con un plural. Sería la pregunta de esta forma. Let me show you where. Where are. ¿Dónde están? Where are. Esa es la pregunta. Where are y luego un objeto o un sustantivo plural. Whatever you want. Cualquier cosa que ustedes gusten. But it has to be in the plural form. Tiene que estar en forma plural. For example, where are my... And you can mention whatever you want. Pueden mencionar cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes quieran. Uh, blue shirt. Take a look, observing. Dice, where, I, where are my blue shirts? ¿Dónde están mis camisas azules? ¿Dónde están mis camisas azules? Recuerden, usamos ese are para mencionar cosas plurales. Okay, en este caso con where. Where are my blue shirts? ¿Dónde están mis camisas azules? También el día de ayer practicábamos the prepositions of time. The prepositions of time. Teníamos in, in front of. Teníamos next to, on, behind, uh, under. I think I'm skipping one. Falta una, no? In, in front of, next to, on, behind, under. Well, only I can remember. No recuerdo cuál es más estaba. So, where are my blue shirts? ¿Dónde están mis camisas azules? How are hey, you sure. going to... Yes? Yo no visualizo lo que acaba de escribir. ¿Quién cuando lo puede ver? Eh, lo que acaba de pronunciar es de... O sea, ¿dónde están? Solo se ve o te dice... Es que... Where es... must be, más complemento, where are we? Pues, ¿Dónde ¿Dónde está escribiendo no aparece... Se... Perdón, donde usted escribió aparecen las pantallitas de nosotros, por eso es que no se mira. 
sí, Bueno, es que está a un costado, entonces lo moví. es, lo puso muy al fondo, Ah, ajá, sí, pero lo moví. solo tiene que mover las, las patallitas. Sí, ya, gracias. Y eso es que eso, eso, eso está bien curioso porque, porque, bueno, realmente no entiendo cómo funciona Zoom ahora. Anteriormente yo he trabajado con, con esta compañía por más de dos años ya. Y creo que la nueva actualización de, de, de la nueva update de Zoom cambió esto porque antes. Yo podía mover la, la, la. A ustedes los podían mover, a cualquier lado los mover, pero no, no me parecía ningún problema. Siempre podían ver todo lo que escribía. Estaban a este lado, de este lado, abajo, arriba, ningún problema. Siempre veían. Ahora veo que, que, que interrumpe eso. <ríe> Qué raro está. Lo puedo ver pequeño No, es mejor que lo así. que pasa es que quizás lo tenemos en pantalla completa, por eso creo yo que pasa, porque ahorita le acabo de dar skate porque un compañero acaba de decir en el chat y que va, funciona mucho mejor. Ah, ok, también eso. <ríe> all right, all right. Sorry, sorry, my bad. Ok, pregunto, ¿dónde están mis camisas azules? We can answer. Podemos responder de la siguiente forma. Bueno, no, recuerden, la, la respuesta es they are, están. O ellas, o ellos están. They are. And then we can include in, in front of, next to, on, behind, and under. Okay. Dependiendo de la posición o el lugar donde estén las camisas. We can say they are in the closet. Más fácil, the closet. They are in the closet. Están en el closet. Están Una pregunta, en el closet. ¿y se pudiera responder solo ah, in the closet? Yes, of course, of course. Claro que se puede. Se puede, sí, sí. Mucho más sencillo. In the closet. Ningún problema. Sí, ningún problema. Pero es, es necesario aprender todo, todo, todo completo. Todo completo. No solo la... Sí, solo no era pregunta. Solo era duda. Yes, yes. It's okay. It's okay. No problem. All right. Another question. Una pregunta más y luego vamos a ver cómo practicamos. Where are... ¿Qué podemos colocar? Ayúdenme. Where are? Where are? My, my shoes. Okay. Where are my shoes? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Where are my shoes? The answer is the same. They are, excuse me, they are, pongámosle under, under the bed. They are under the bed. Do you remember what under is? Recuerda que es under? Abajo. Excellent. Yes. Okay. Abajo, debajo de. So, they are under the bed. Ellos, está, ellos están debajo de la cama. Okay. They are under the bed. Acá en este caso, el they no es necesario que lo digan en español. Ustedes pueden, solamente pueden decir están, están. Uh, puede omitir ellos o ellas ellos están o ellas están puedo omitirlo solo pueden decir están así como decimos en español están debajo de la cama en este caso yes all right let me see let me see I'm going to ask I need the participation of three people los tres que les pregunte y luego respondemos bueno yo pregunto ustedes sigan la cadena vamos a iniciar con Verónica Elizabeth Reyes Veronica, are you ready? Yep. Okay, where where are my books? Where are my books? They are, uh, they are, yes, they, are. they are in the under Uh, under tablet. Under the table. Under the table. Under the table. Under. Te va, te repeat, please. Mesa, ¿verdad? Te va a la mesa, dice usted. Under the table. Uh, under the table. Uh -huh. Okay. They are under the table. Muy bien. Pero They are. Do it. Oh, sí, sí, repítala, repítala. No hay problema. Okay. They are under the table. 
Ok, they are under the table, están bajo la mesa. Muy bien. Verónica, continúe, pregúntele a María Angélica Azucena. Um, we are... Where? We where are... are where are... Um, ¿Qué le podría preguntar? Where are? Where are your dog? Where where are the dogs? Dogs. dogs. Se puede agregar como varios perros, sí. Sí, sí, exactamente, yes. Okay. You are right. Eh... Ay, no, no sé qué decir. Podría decir Where are in the house? They are I think They are in the house They are in the house Muy bien Continúe y pregúntale a Marlon a Osberto Where are Where are the your pens your pens okay they are on the desk okay they are on the desk perfect answer excellent people all right that was the pending topic esa era la parte pendiente que teníamos con el where are ahora vamos a continuar we're going to continue and let me show you where we are going to be working on Trabajaremos en esta parte on the conversation. The conversation is titled, Are You From Seoul? Seoul is a place. Do you know this place? ¿Conocen este lugar? Seoul. ¿Lo conocen? Do you know this place? En Corea creo que está. Seoul es verdad. Yes, exactly, exactly. It is located in geografía, people, geografía. <laughs> sí, que no me acuerdo. Creo que está en Japón. ¿Es en Japón o en Corea? Japón. I think it's Japan. Korea, Yo creo Army. que en Corea es. All right, all right. Es como es lo mismo para mí. <laughs> Todos los asiáticos. All right. Okay, <laughs> excellent, excellent. Okay, the conversation is, are you from Seoul? The pronunciation is Seoul, Seoul. No es Seoul, es Seoul. Soul, are you from Seoul? That's the, the name of the conversation. Let me read it to you. I'm going to read slowly. Leeré lentamente para que podamos captar más o menos cómo se pronuncian las palabras. Uh, it's a conversation between Tim and Jessica. Let me begin. Are you from Carolina? California, sorry. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we are we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Oh yeah, yeah. Right. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Jun. I think that's how you say it, the Jun. So is this your for is your first language Korean? Yes, it is. Let me read it one more time. No, it's my Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Jun. So is your first language Korean? Yes, it is. Ahí está. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta, duda, con respecto al vocabulario o pronunciación? Soul. Sí, la palabra original me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo Originally. Es? ¿O cuál dijo? Soul. ¿Cuál le cuesta, Susana? No. Eh, esa original creo que es. Originally. 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 Okay. Originally, G. Origi, G. 
originally, originally, yes, originally, that's the word over here, originally, and then we have soul, the jean, the jean, and the yeah. language, 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 and uh, but, eso significa pero, but, we're, we're, we are, separado sería we are, we're from Korea. Originally. Yes. Okay. I think we got it. Vamos a ver. I need the participation of, of two people. Vamos a ver. Uh, Ana Lilian is one of them and Efre Moises. Yep. Yes. Okay. Are you from California, Jessica? Ah, yes, 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 perdón. Este, we, where my family is the California now. Falta. But where? Falta. Ah, perdón. La, la, la miopía. <laughs> it's okay, it's okay. But where from Korean originally? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're, we're no from Seoul. We're from the Jung. Uh, the Jung. So, is your third language Korean? Yes. Yes, it is. All right. All right. Uh, one tip over here, un, un pequeño consejo o tip con respecto a la I en inglés. La I en inglés no se dice como una I. De hecho, la E es I. Si aprendemos el, el, el abecedario, ustedes van a, van a darse cuenta que la E en inglés se dice I. Y en el caso de la I en inglés, se pronuncia como E. Entonces, vamos acá abajo. Escuchen este. No es first, sino que es first, F, first, first. Acá no es it, sino que es et, et, eres, es, es. No es is, eres, yes, it is, first, family, no es family, no es family, family, it's family, family, like me, family, family, me, family. Esa es la I, la I en inglés no, es como, no suena como una I. Suena, en muchas ocasiones suena como una E. La I es como, y la E en español suena como, perdón, la E en inglés suena como una I. Es al revés. Es al revés. All right. Muy bien. Vamos a ver. Let's continue with, uh, let me hear Alba and Kenneth. Ok. Go for it. Um, are you from California, Jessica? Mm, uh, where my family is in California, New York, we were from Korea or originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from so we're from the John behind behind the John. Ah, the John. The John. Uh, <laughs> <that> okay. Okay. <laughs> okay. The John. The John. Ah, the John. The John. The John. The John. Okay. <laughs> Yes, it's okay. Uh, 
So is your first language Korean? Yes, is it yes, it is. Yes, it is. All right, all right. Let me continue with uh, thank you, Alba and Kenneth, for participating. Requiero a dos más y luego continuamos. Let me see. Estaban dos. Uh, okay, tenemos a Susana. Yeah. Y no recuerdo quién más estaba. Que estaría participar. Okay, let's choose. Araceli. Susana and Araceli. Okay, so Jessica. Okay, teacher. You, you begin. Susan, you begin. Usted inicia. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family in East California, no, but were from Korea original. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language lang, language 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 language? Uh, so, is okay. Voy a empezar. So, is your first language language Korean? Yes, it is. Yes, it is. All right, all right. Excellent. Well. People, excellent. Thank you for your participation. Vamos a continuar con esta parte que está abajo. This is grammar focus. Negative statements and just no questions will be. Negative statements and just no questions will be. Let me show you how this would go. Déjame que elimino esto que está acá. Vamos a ver. All right. Y colocamos aquí negative statements. And yes, uh, all questions. Negative statements and yes, no questions. Vamos a iniciar con negative statements. Pero iniciamos con unos ejemplos en afirmativo usando el verbo be. Oh. Remember, recordemos que el verbo be tiene tres formas. It has three forms. The verb be has three forms. Can you mention the three forms? ¿Las puedes mencionar? Las tres formas del be? Hello? Can you mention the three forms of be? I am. Okay, um, are. Are. <coughs> Is you are. Is okay. Acá están las tres. It's three of them. R is M. All right. R is M. Cuando hablamos del B nos referimos, bueno, mayormente nos referimos a lo que está acá arriba. Perdón. Cuando nos referimos al B, nos referimos a estas tres cosas que están acá. These three components. No a la palabra be en sí, sino que lo referimos a sus tres componentes, que son as, I'm sorry, are, is, and am. All right. Ahora, they go, van de esta forma, en afirmativo. I am from El Salvador. Yo soy de El Salvador. I am from El Salvador. Yo soy de El Salvador. Es afirmativo, ok, no es negativo. Uh, you are very tired. What is tired, people? ¿Qué es tired? Tú estás muy cansado. cansado. Estás muy cansado. You are very tired. Ok, ahí está. You are very tired. Pongamos aquí, she is. She is. Is 
She is confused. She is confused. Ella está... Confundida. Confundida, exactly. Ella está confundida. Remember, recordemos que el verbo be tiene dos significados en español. Puede significar ser, como yo soy del de Salvador en este caso. Yo soy del de Salvador. Ser. Y también significa estar. Estar. Por ejemplo, en el ejemplo de ella, ella está confundida. ¿Ok? No es ella es confundida, sino que ella está confundida. Muy bien. Ahí tenemos el afirmativo. That is the affirmative form. Esto que está acá es afirmativo, no es el negativo. ¿Ok? Don't get confused. No se confundan. Esto que está acá, afirmativo. Ahora, enfoquémonos en la parte de arriba, negre. Negre. Es muy sencillo. Usamos el be más no. La estructura así de simple es. Usamos el verbo be más el not. Así como lo pueden ver aquí ustedes. Observen. Be plus not. Entonces sería are not, is not, am not. Les muestro. I am from El Salvador. ¿Cómo sería el negativo I am from El Salvador? Díganme. I am not from El Salvador. Exactly, exactly. Sería I am not from El Salvador. Uy. I am not from El Salvador. Yo no soy de El Salvador. I am not from El Salvador. Ahora, the second example. You are very tired. Tú estás muy cansado. How would you make that sentence negative? ¿Cómo lo haría en negativo? You are not very tired. Exactly. You are not very tired. Tú no estás muy cansado. You are not very tired. Y tenemos el último ejemplo. She is confused. Ahí, perdón, en el you are not también se puede hacer la contracción de you are not. Very de hecho, tired. hay tres formas. En negativo hay tres formas, excepto con el I am, solo hay dos. Con uh, you, she, he, it, we, and they, hay tres opciones en negativo. Ya lo voy a mostrar. Ok. Let's continue with she is confused. Ella está confundida. She is, is confused. not confused. Exactly. She is, she is not confused. Oops. She is not confused. Ella no está confundida. Entonces, básicamente, para formar o para pasar el negativo del be, solo ponemos el not después de la parte o el componente de be, ya sea are, ya sea is, or am. Así de sencillo es. Les comentaba o les decía que son tres formas para negativo. Vamos a, aquí se voy a mostrar. Se las mostraré con... Sí, sí, dígame. Tell me, tell me. Un dado caso que la pregunta sea interrogativa. Sí, ya veremos esa parte. Acá está bien. <ríe> aquí está arriba. Oh, okay. Aquí está arriba. Yes, no questions. Aquí a la par lo veremos. Sí, sí. Relax, relax. <ríe> all right, all right. Vamos a ver. Different, different negative forms. Diferentes formas negativas. Le mostraré acá tres, la borraré y luego colocaré otras tres. Iniciamos con, pongamos we, nosotros. We are not. No somos, dice acá. We are not ready. O no estamos listos. We are not ready. No estamos listos. Podemos contractar, we can make a contraction between or with we and are. We're not ready. Ahí tenemos ya dos opciones. And the third, the third option is when you make a contraction between are and not. La siguiente es una contracción entre el, la, el componente be are, en este caso, con el not. Sería we aren't. Ready. We aren't ready. Yes. Entonces, hay tres formas en negativo. We are not ready, la forma separada. 
we are not ready, contractando el we con el are, y el we, are, we aren't ready, contractando el are con el not. ¿Cuál forma es la más correcta? Las tres son iguales, es lo mismo. Okay. No hay ninguna diferencia, es básicamente lo mismo. Yes. Ya tenemos aquí espacio, no hay mucho espacio. Mejor la voy a borrar. Borro acá, ¿verdad? para que pongamos el con, con el chi. Bueno, pongamos aquí Antonio. Antonio. Antonio es él, ok. He. Mismo que he. Antonio is not happy. Antonio no está feliz. Antonio is not happy. Podemos contractar. Bueno, aquí sí se puede contractar. Podemos contractar, miren, Antonio. También se puede acá de esta forma his y lo pondré separado aparte. Antonio is not happy. Antonio is not happy. O también pueden contratar el he con el is, his en este caso. Y pueden contratar el is con el not. Antonio, excuse me, isn't happy. Antonio no está feliz. Igual, tres opciones para el negativo. Tres opciones aplica solamente para are y para is. Para el am solo aplican dos. I am not from El Salvador. Y am not from El Salvador. No se puede contractar el am con el not. No se puede. No existe esa contracción. Ahora, vamos a regresar aquí para que veamos cómo se forman. Observen. Enfoquémonos. Espérenme aquí. Y nos enfocamos en esta parte. Observen. Estamos acá en el negativo. I am not from New York. Sorry. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They are not in Mexico. Y bueno, acá tenemos la contracción entre el sujeto y el verbo be. Am, is, are. Están contratados todos. Ustedes lo pueden separar sin ningún problema. ¿Ok? Y acá está cómo se forma el negativo. ¿Ok? Como, repito, básicamente colocamos el not después del am, del is y el are. ¿Ok? Yes. ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? No, no questions. No question, teacher. Okay, muy bien, muy bien. That's okay, that's okay. Entonces regresemos a donde estábamos. Estábamos acá. Let's continue with the next questions acá. Vamos aquí questions. Yes. Yes, no questions. Preguntas cerradas. Solamente preguntas de sí y no. Preguntas cerradas. Yes, no questions. Iniciamos. Pongamos siempre los ejemplos de arriba. Bueno, los anteriores. I am not. Sorry, I am from. Pongámosle Colombia aquí. Colombia. I am from Colombia. You are. You are excited. You are excited. Y pongámosle. Y coloquemos he is. Pongámosle they are. Para variar un poco. Para variar un poco. Y pongámosle he is. Excuse me. Y pongámosle, he is interested in books. Él está interesado en libros. Okay. Esto que está acá, what we have over here is 
da affermary form. Lo que tenemos acá es la forma afirmativa. Es para comparar cómo se diferencia la afirmativa con la pregunta. Ahora, ¿cómo creen ustedes que sería la pregunta? La número uno, I am from Colombia. ¿Cómo creen que sería esa, pre esa pregunta? Um, I am um, from, from Colombia. Okay. I am from Colombia. Ok, básicamente iría de esta forma. Observen. Vamos a, a marcar aquí. Marcamos I am. Marcamos they are. Y marcamos he is. ¿Por qué lo marcamos? Porque solamente eso que está ahí es lo que cambia en la pregunta. ¿Y cómo cambia? How, how do we change it? ¿Cómo lo cambiamos? Well, we invert. We invert them. Los invertimos. Or we change the position. Cambiamos la posición. ¿Ok? Ya no sería I am, sino que estaría al revés. Sería I. Exactly. Okay. Am I. Sería am I. Am I from Colombia? Soy yo de Colombia. Bueno, no, miren. Son, son más negritos los colombianos. Son un poco más morenos. Bueno, creo que sí. Bueno. Más morenitos. I am from... I am aguacatero, people. No, no problem. <laughs> yes. Exactly. I am, I am from Colombia. Ahora, how do we make the second sentence a question? ¿Cómo hacemos la segunda oración? Una pregunta. They are excited. Ellos están are they excited? Sorry, repita. Are they, are they excited? excited? Exactly. Hacemos lo excited? mismo. Invertimos, invertimos el, el componente B con el sujeto o con las personas y sería are they. ¿Ok? ¿Están ellos emocionados? Excited significa emocionados. ¿Están ellos emocionados? Are they excited about the movie, about the concert, cualquier cosa? Y tenemos la última. He is interested in books. ¿Cómo haría sí. esa oración pregunta? Is he interested in books? Exactly. Is he ¿Está él interesado en libros? Is he interested in books? Y así como así como formamos las preguntas. Así es como se forman las preguntas. ¿Tienen preguntas? <ríe> ¿Alguna pregunta sobre las preguntas o sobre el negativo? No. No, teacher. Ok, muy no. bien. Recuerden, estamos acá enfocados solamente en el verbo be, que tiene tres componentes. Am, is, are. En inglés existen 14 estructuras. Esta que está acá es una. Hay tres estructuras más. Bueno, de hecho no. Con esta serían 15 porque es una extra que aparece ahí. Entonces, existen 14 más. Entonces, hay 14 preguntas más que aprender. Acá solamente tenemos el verbo be. Estamos enfocados con el am, el is y el are. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a regresar acá para que veamos cómo se responden esas preguntas de sí y no. Observen. Are you from California? Miren, are you from California? You can say, ustedes pueden responder, yes, acá está abajo el yes, miren, el yes aplica para todo, y el no igual para todos. Yes, I am, sí, sí lo soy. Yes, I am, or no, I'm not. Am I early? Estoy yo temprano. Am I early o llego temprano? Am I early? Yes, you Excuse me. Yes, you are. No, you're not. Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Es ella de Brasil? 
Yes, she is. Sí, sí lo es. No, she's not. No, no lo es. Is he from Chile? Is he from Chile? Es él de Chile? Yes, he is. No, he is not. Is it Korean? Es coreano? Con referencia acá. Observe, tenemos este, este, este pronombre. Puede referirse a un objeto, a una camisa, a algún teléfono, o puede referirse a un animal, mascota que traigan de Corea, o algún objeto que traigan de Corea y preguntan, ¿es de Corea? Is it, from, is it Korean? ¿Es coreano? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? ¿Son ustedes de China? Yes, we are. Sí, sí lo somos. No, we're not. No, no lo somos. Are we late? ¿Llegamos tarde? ¿Llegamos tarde? Yes, you are. Sí, sí llegaron. No, you're not. No, no llegaron. Are they in Canada? ¿Están ellos en Canadá? Are they in Canada? Yes, they are. Sí, sí lo están. No, they are not. No, no lo están. Ok. Ahora, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a practicar un poco el negativo y luego un poco las preguntas. Tenemos uh, 12 minutes, 5 minutos con las negativas y 5 con las preguntas. Y haremos lo siguiente. Yo diré el ejemplo en afirmativo y usted lo va a decir en negativo. ¿Sí? ¿Yes? Yes, I'm going to give you the example in the affirmative form and you are going to put it in the negative form. Okay, are you ready? And you know, are, you, are you ready? Yeah. Yes, yes, we are. Yes, yes are you ready? Yes, we are. Yes. Tienen que decir, yes, we are. Sí, sí, lo estamos. <laughs> All right. Yes, yes, yes we are. are. Yes, we let's, are. Let's begin. Yes, let's we are. Begin. Celso. Um, Yes, teacher. Okay. El ejemplo está sencillo. She is perfect. She not is perfect. Mm. Repítalo. She not is perfect. Okay. Usó todas las palabras, palabras pero no en el orden correcto. Sería, she is not. Recuerden que el not va después del is, del am y del are. Excuse me, teacher. Yes, no problem. Repita el acceso. She is not perfect. Ajá, there you go, there you go. She is not perfect. All right, Miriam. Yes, teacher. I am sleepy. I'm not sleeping. Ok, ahí está, ahí está. Sleepy, ahí lo coloqué en el chat. Sueño lento, que tengo sueño. I am sleepy, tengo sueño. All right. María Esther. Hello. Hello, teacher. Ok. Carolina is sick. Repítame. Carolina is sick. Mm, no is he. No is no is sick. Mm -mm, no. Sería Carolina. No. No is he. Carolina no is he. Ok. Una vez más, recordemos. El not tiene que ir después del is, después del am y después del are. Sería Carolina is y luego not. Not. Ok, repítalo. Repeat it. Carolina is not hit. There you go. Exactly, exactly. Carolina is not sick. All right. Marlon. Ready? Yes, teacher. Ok. Shakira is beautiful. Ok. 
Is Shakira beautiful? No, negativo, negativo. Ah. Shakira isn't beautiful. Okay, Shakira isn't beautiful. Perfect, perfect. Remember, we have three options. Shakira is not beautiful. Shakira's not beautiful. Shakira isn't beautiful. Perfect, Marlon. Excellent. All right, Merlin. Ready? The exam is easy. The exam is easy. <laughs> the exam is easy. No, 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 La... No, 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 no estoy entendiendo, teacher, bye. <ríe> negative, negativo lo hará. Mm. No lo va, lo va, lo va a incluir una, una, una palabra en, entre el, el, bueno, después del is pondrá una palabra, la cual es not. Uh, sería exact, exam is not mm. easy. Ajá, uh -huh, exactly, the exam. The exam is not easy. Exactly, not you are easy. right. Okay. Right, yes, Veronica, yes. you said, Flores. Yes. Yes. Vamos a ver. Marlon is bored. Marlon is bored. Marlon is not. Is not bored. Okay, Marlon is not bored. Bored significa aburrido. Mar Marlon no está aburrido. Okay? okay. Yes, muy bien, muy bien. Thank you. Marlon is not bored. Let's continue. Flor de María. Okay, the example is they are happy. Mother. Why? Um, um, I am not no. very happy. They are happy. Ellos están felices. They not not unhappy. Okay. Sería ese ese not are al revés. And they're not happy. Okay. They're not happy. Exactly. They're not happy. Muy bien. Muy bien. Juan Antonio. Hello. Eh, sí, sí, yes. Sample is we are in class. We are we, in class. Estamos en clase. No. We are not in class. Okay, we are not in class. All right. Ahora, cambiemos a preguntas. No más negativo, cambiemos a pregunta. Lo que haremos acá es invertir el sujeto con el componente B. All right. Iniciemos con Keila. Sí. The cell phone is new. Eh, a ese casi no le entendí. The cell phone, el teléfono, the cell phone is new. New, nuevo. Eh, I am not. No, no, the cell phone, the cell phone. Mm. No, not. Hará, hará una pregunta, hará una pregunta. The cell phone is new, es la, el ejemplo que le doy, le doy yo, usted tiene que hacerlo en pregunta. Pero, uh, mm, no, no lo he entendido muy bien. Ok, lo que hará es invertir el teléfono con el componente B. El componente B ¿Sí? en esta oración es is, so, entonces va, va a cambiar la, la, el, or, el orden. Estoy Así como está acá, miren. Yo le dije, the cell phone is new. Usted va a usar el is al principio, luego el teléfono y lo demás. 
y cell phone y cell phone eh, y cell phone share, yeah. algo así. Sería principio, es the cell phone is is ajá, is, uh -huh, is cell phone, phone eh, de ahí no. new is the cell phone new Is the cell phone new? Está el teléfono nuevo? Yes or no? Ok. Yes. Uh -huh. Vamos a ver. Thank you. María Belén. Yes. María Angélica is angry. María? Angélica is angry. Oh, María. María is angry. Um, is, is María angry? Ok, María es enojada. Sí. Que le caiga a todas las que están aquí. Hay como cinco María. <risa> Sorry, no, no. Es broma. Okay. Sí, así sería. Yes, yes. Is María angry? Uh -huh. Ok. <risa> all right, all right. Let me see. Kenneth? Hello, teacher. <coughs> the cat is beautiful. The cat is not beautiful. No, no, pregunta, pregunta. Pregunta. Is the cat beautiful? Exactly. Is the cat beautiful? Yes, yes. Very good. Elsie. Ready? Yes. Okay, fácil. I am hungry. I am hungry. Um, am, am I hungry? Okay, am I hungry? Hungry, hambriento. Okay, estoy hambriento. Am I hungry? Muy bien, muy bien. Senia Ivania. Yes, teacher. Ah, sorry, sorry. <laughs> okay. Un momento, El ejemplo es Adele. No, the music, the music is beautiful. La música es hermosa. The music is beautiful. The music is, be is beautiful. Yes. Usted haga la pregunta. Ok, ok. Is beautiful the music? Mm. Inició oh, bien, inició bien. Is, is, I don't know. Is, is, is the music, is the music uh, beautiful? Okay, yes. Is the music beautiful? Is the music beautiful? Muy bien, muy bien. Okay. People. Hemos concluido, hemos concluido, vamos a continuar el día de mañana. All right. Yes. Recuerden, uh, esta semana hay que terminar la sección 3 y el midterm exam. Así que mañana vamos a hacer un pequeño repaso o refuerzo de, de la plataforma para quienes no han terminado todavía, para que faltan uno concluir. Haremos un pequeño refuerzo de unos 20 minutos, de, quizás de 8.40 a 9 para que no entrenado no, no, todavía. Así que, si aún no, no han avanzado, avancen hoy y mañana, okay, lo más que puedan. All right, on the platform. Sección 3 sí. más el midterm exam. Sí, chef. Yes. Pero lo tienen que hacer antes por no, lo que está de la noche, porque lo suben bien temprano. Las no, sí. sí, también. Exactly, exactly. Así es, tiene razón. Do you have any questions? Preguntas. Are you sleepy? No tienen sueño, entonces. Are you sleepy? No, 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 no. no question, teacher. All right, no people. No question. Okay, muy no bien. Question. Gracias por estar acá este día. Cuídense mucho, descansen, duerman. Okay, go to sleep. Go All right. sleep.
Good night, everyone. Bye. Good night. Buenas noches a todos. Good night. Bye-bye. Bye. 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 See you Bye. tomorrow. Good night. Bye. Bye. Bye.